A caça profissional a unidades de armazenamento é realmente um grande desafio hoje em dia. Isso tem chamado muita atenção de pessoas de todo o mundo, já que existem muitos programas de TV sobre o assunto. Mas não são apenas esses caçadores que podem tirar a sorte grande com suas descobertas. Um casal do Arizona simplesmente queria um sofá, mas não estava disposto a comprar um novo ou gastar muito. Então participou de um leilão, onde fez uma oferta de 10 dólares por um estofado velho. Como aquele não estava nas melhores condições, os dois acabaram comprando o sofá e o container em que veio dentro. Quando foram conferir, tiveram uma grande surpresa. Encontraram um velho ursinho de pelúcia cheio de dinheiro. O brinquedinho acabou rendendo ao casal cerca de 300 mil dólares. Em 2011, outro homem se deparou com uma descoberta interessante depois de examinar o conteúdo do armário de um depósito em San Fernando Valley. O que ele encontrou foi uma revista em quadrinhos especial chamada Action Comics número 1. E não fazia ideia do quão valioso era o achado, até que o levou a um especialista para uma avaliação mais aprofundada. No fim, a publicação era, na verdade, a primeira com o super-homem. Mas por mais que quisesse lucrar, ele teve que devolvê-la ao dono anterior. A história diz que a revista foi roubada de um ator famoso, que era realmente apaixonado por quadrinhos e pelo super-homem em especial. O ator relatou o desaparecimento da revista, sua seguradora e as autoridades, mas não foi possível encontrá-la. O exemplar, estimado em torno de um milhão de dólares, voltou ao seu legítimo dono 11 anos depois de ter sido roubado. Outro incrível objeto vintage foi encontrado em um depósito em Melbourne, na Austrália. Era uma Harley Davidson de 8 válvulas, de 1927, com sidecar. Com base na opinião de especialistas, esse veículo fascinante estava lá via mais de meio século, até ressurgir em 2015. Ele foi colocado à venda logo depois e negociado por 470 mil dólares. Alguns leilões de depósitos de armazenamento abandonados são divertidos só porque você não tem ideia do que vai encontrar dentro, independentemente de quanto lucrará como aconteceu com um casal de Long Island que gastou apenas 100 dólares na melhor coisa que já comprou. Escondido dentro do compartimento misterioso, estava um esportivo Lotus Sprint 1976 personalizado. Esse carro não era apenas especial por causa do design, mas também porque foi o utilizado no filme do James Bond de 1977, O Espião Que Me Amava. A princípio, o casal não fazia ideia de que o veículo era famoso. Apenas olharam como daria para consertá-lo para que pudessem continuar usando. E ele era muito legal. Depois de levá-lo até uma oficina, descobriram que havia algo de especial nele. Logo souberam de onde vinha e o venderam em um leilão em 2013. O preço? Incríveis 997 mil dólares. Outra pessoa do sul da Califórnia encontrou algo incrível em um depósito abandonado em 2017. Seu compartimento estava cheio de vídeos antigos, hardware de games e cartuchos de jogos. Depois de levá-los para a avaliação, descobriu que os achados valiam mais de 50 mil dólares. Em 2010, outra pessoa pagou apenas 275 dólares por um grande depósito que parecia estar cheio de suprimentos simples de salão. Mas depois de olhar de perto, descobriu um objeto escondido que acabou valendo muito. Um piano Marshall e o Wendell Salesman, de 1928. Após uma avaliação mais aprofundada, o preço do instrumento musical foi estimado entre 10 mil dólares e 12 mil dólares. Tecnologia espacial em um depósito esquecido? Esse foi leiloado na Flórida. Depois de inspecioná-lo, o proprietário percebeu que ele continha um foguete da NASA e um relógio de contagem regressiva. Aparentemente, foram armazenados depois que o programa em que deveriam ser usados foi descontinuado. O achado ficou tão famoso que chegou a aparecer na TV. Os fãs de cantores famosos também podem ter algumas surpresas em unidades abandonadas de armazenamento. Aqui está uma história sobre um desses sortudos, contendo os pertences pessoais da Aretha Franklin. A maioria das coisas foi transportada para lá após um incidente na casa dela e os itens acabaram sendo abandonados. Mais tarde, ela admitiu que havia se esquecido deles. No leilão, foram apresentadas ao público coisas como bolsas, peças de roupa e até recibos em seu nome. 
Da mesma forma, escondido em um armário que era do pai de Michael Jackson, havia mais de 250 gravações inéditas. Durante o tempo em que o rei do pop escreveu e produziu essas músicas, ele estava entre contratos, então, tecnicamente, não havia propriedade legal das canções. Além disso, o armário continha muitas fotos do artista e objetos pessoais pertencentes à sua família. Alguns desses itens foram leiloados, enquanto outros foram adquiridos de volta pelos parentes dele por um alto valor. Isso mostra que esquecer um pagamento no seu depósito pode ser prejudicial para todos, independentemente da sua fama. Nem tudo que é encontrado em depósitos é inanimado, por mais estranho que isso possa parecer. Uma história conta que um homem tropeçou em um gato enquanto visitava regularmente seu depósito. Ele realmente não conseguia entender como o animal entrava lá e por que sempre voltava, então decidiu levá-lo para casa. Você nunca pensou que encontraria um novo amigo peludo em um depósito, né? Outras histórias são menos afortunadas, como esta que aconteceu em 2011. Um homem pensou que tiraria sorte grande facilmente se pudesse roubar alguns objetos de valor de um armário abandonado. Mas enquanto ele enchia as malas com as coisas que conseguiu pegar, um segurança viu que a porta estava aberta. Como não ouviu nenhum barulho vindo de dentro, o guarda decidiu simplesmente fechá-la, pensando que o dono tinha deixado aberta por engano. Nem é preciso dizer que o ladrão ficou preso lá dentro e acabou sendo pego e entregue à polícia depois de tentar fugir. Manter os pertences nesses depósitos pode parecer uma ótima ideia quando você precisa de espaço em casa e não quer se livrar deles ainda. No entanto, precisa saber que existem algumas regras que deve seguir, porque nem tudo é seguro ou legal para ser armazenado. Como os veículos, por exemplo. Nos Estados Unidos, a maioria dos fornecedores de depósitos só os aceita se estiverem totalmente registrados, segurados e em condições de funcionamento. E isso não se aplica apenas aos carros. Também estou falando de reboques, barcos e até caminhões. Portanto, é preciso estar preparado para oferecer todo tipo de documentação de suporte antes de levar algo do gênero para armazenamento. Por razões óbvias, objetos perecíveis são proibidos. Isso inclui alimentos que precisam ser refrigerados, aqueles que não são mantidos em recipientes herméticos e até mesmo os secos para animais de estimação em alguns casos. A maioria das empresas que oferece esse serviço fica longe de tais coisas, pois podem atrair insetos e roedores ou estimular o desenvolvimento de bactérias e mofo em seu interior. Você pode pensar que comida enlatada é permitida, mas na maioria dos lugares também não é, pois o depósito padrão não possui um controle específico para a temperatura interna e algumas latas podem estourar em ambientes de alto calor. As plantas também não são permitidas. Elas não apenas precisam da luz solar para se desenvolver, como também podem ser uma fonte de insetos e pragas. Além disso, algumas podem causar cheiros estranhos se não forem tratadas adequadamente. Por isso é melhor plantá-las ao ar livre ou doá-las se não puder mais tê-las em sua casa. 